훨씬 그 누런기가 잡혔죠? 장바구니에 담는 분들 굉장히 많아지시겠는데? 요즘 같은 시국에 너무 잘 맞는 블러셔라서 쉐이드가 한 다섯 가지가 되더라고요. 만원 이하의 팔레트를 가져왔습니다. 오, 5,000원이에요. 너무 찰떡인 템이. 세이프! 코랄코랄! 난 솔직한 여자니까? 응? 마스크에 찍혀 나오는 거는 없어요. 카롱이들 마롱입니다 오늘은 이렇게 후덥지근하고 끈적끈적한 여름을 맞아서 가벼운 파데프리 그것도 몽땅 만원 이하 제품들로만 구성한 가성비 파데프리 메이크업을 준비해봤습니다 오늘도 좋은 아이템들로 꾸려왔으니까요 이 영상 끝까지 보시고 구독이랑 좋아요 그리고 댓글까지 꼭 남겨주시길 부탁드릴게요 그러면 기초부터 하러 갈까요? 먼저 프리엔제의 안젤리카 토너 퀵 카밍 패드입니다. 이 파우치에는 두 개의 패드가 들어있어요. 그 여행용이나 휴대용으로 좋은 패드겠죠? 프리엔제 제품원들이 다 순한 제품이어가지고 이것도 아마 10대 분들한테 잘 맞으실 거라고 생각이 돼요. 사실 저도 건성이긴 하지만 여름철에 메이크업 전에는 토너 이상으로는 많이 안 올리게 되더라고요. 요즘 가장 많이 쓰는 거는 이런 토너 패드류인 것 같아요. 제가 사실 이건 여행용이다 보니까 좀더 제대로 된 토너 패드 를 찾아보자 해가지고 가져온 게이 아리얼 필링 패드인데요. 정가가 5,900원 그리고 할인하면 3,900원에도 구매가 가능한데 딱 학생분들이 학교에 두고 쓰기에도 괜찮다고 생각을 했거든요. 근데 제가 오늘 프리엔젤을 쓴 이유는요. 이 아리얼 필링 패드가 약간 수분감을 좀덜 머금고 있어요. 그래서 아마 지성인 분들은 괜찮으실 것 같은데 건성인 제가 이걸로만 스킨케어를 끝내기에는 좀 건조한 느낌이 들어가지고 오늘은 프리엔젤로 사용을 했고요. 지금 이 프리엔젤 패드는 다른 패드들보다 조금 더 보습감이 있는 편이어가지고 이제 다음 단계로 넘어가기에 딱 적당한 피부로 만들어준 것 같아요. 그리고 바로 저는 이 톤업 크림을 써줄 건데요. 페리페라 밀크 블러 톤업 크림 로지 컬러입니다. 지금 이 반쪽만 다 완벽하게 펴바른 건데 이렇게만 보셔도 훨씬 그 누런기가 잡혔죠? 제가 이래서 로지 컬러를 좋아합니다, 여러분. <웃음> 그리고 이게 그냥 톤업 크림이면 사실 손이 잘안 갔을 텐데 톤업 크림이자 선크림이기도 해가지고 SPF 50 플러스 PA 플러스 플러스 플러스가 함유가 되어 있거든요. 그래서 가볍게 선크림 발라준다 생각하고 이렇게 사용을 해주는 거죠. 이 영상을 준비하면서 다른 톤업 선크림들도 되게 많이 뜯어봤는데 아무래도 이런 누리끼리 초록기 한 그런 피부톤을 잡아주는 걸로는 이 페리페라 톤업 크림 로지 컬러 이게 최고인 것 같아요. 다른 애들은 너무 번들거리기도 하고 톤업이 좀 제대로 안 되기도 하고 그러더라고요. 지금 그래서 얼굴 피부톤이 엄청 화사해지지 않았나요? 목이랑 차이가 나는 것 같아. 목을 좀 발라줘야겠어요. 이게 딱만 원이어가지고 우리 학생 카롱이 분들한테도 추천을 할 수가 있을 것 같더라고요. 허해지는 톤업 크림이 아니라 뽀얘지는 톤업 크림이라서 되게 잘 쓰고 있습니다, 요즘에. 짠! 보이세요? 반톤 톤업이 되면서 이 누리끼리 죽은 것 같은 이 컬러를 예쁘게 뽀얗게 변신시켜주는 거. 헉, 이거 갑자기 장바구니에 담는 분들 굉장히 많아지시겠는데? 자, 그리고 블러셔를 먼저 할게요. 어퓨 과즙팡 젤리 블러셔 내 마음 갓 구와바입니다. 제가 과즙팡 라인 좋아하는 거는 다들 아시잖아요. 근데 이 과즙팡 블러셔도 진짜 좋거든요. 과즙팡 젤리 블러셔. 블렌딩하기가 굉장히 쉬워가지고 이렇게 손으로 두두두두둑 얹어도 되고 스펀지로 양 조절하기에도 괜찮더라고요. 그리고 컬러감이 굉장히 은은해서 이런 파데프리 메이크업 할때 되게 추천하는 꿀조합입니다. 그리고 가루형 블러셔보다 훨씬 더 피부에 밀착되는 느낌이 들어가지고 예전에는 발색이 쨍하게 안 올라가는 게 살짝 답답했는데 요즘 같은 시국에 너무 잘 맞는 블러셔라서 꼭 추천하고 싶었어요. 딱 거울 속에서 나만 볼수 있을 정도로 발그레하게 <웃음> 손에 남은 양으로 콧잔등도 살짝 톡톡톡톡 얹어줄게 그리고 네이처리퍼블릭 보테니컬 오렌지 포어 파우더입니다 이 외곽 쪽이랑 아이 메이크업 할 부분 눈썹 쪽으로 투두둑 지나가 줄게요 어? 이거 오렌지 포어 파우더라고 해서 그런지 약간 오렌지 향이 나네요 저 여기에 뾰루지 하나 놨는데 이거 그냥 안 가리고서 갈게요 근데 사실 요즘에 다 마스크 끼고 있어가지고 이 아래쪽에 뾰루지 난거 잘안 가리게 되지 않나요? 어, 밖에서 마스크 벗을 일이 얼마나 있다고 그리고 가볍게 쉐이딩도 해줄 건데요 삐아 라스트 블러쉬 아몬드 블러썸입니다 이것도 쉐이딩치고 굉장히 저렴한 가격 6,500원 그리고 저는 아몬드랑 피넛 있을 때 사가지고 컬러가 그두 가지만 있는 줄 알았는데 이번에 정보를 찾다 보니까 
쉐이드가 한 다섯 가지가 되더라고요. 나는 내 피부톤에 맞는 쉐이딩 컬러를 찾기가 힘들었다 하시는 분들 삐아 홈페이지에 가보시는 거 추천드립니다. 그리고 전 예산 안에 들어오기 위해서 6,500원짜리 조그만 걸 가지고 왔는데 이거 큰 버전도 있거든요? 2X라진가? 아무튼 큰 것도 있으니까 이 컬러가 맞다 싶으신 분들은 그큰 걸로 준비를 해주시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 메이크업 자체를 진하게 할 생각이 아니라서 이런 코 쉐딩이나 다좀 옅게 슥슥 지나가지고 말게요. 오늘은 애교살도 포기하겠어. 브로우는 페리페라 스피디 스키니 브로우인데요. 이거 5,000원이에요, 여러분. 이렇게 스크류 브러쉬도 달려있거든요. 가성비 되게 좋죠? 제 영상 많이 보신 카롱이들은 아시겠지만 제가 이런 스키니 타입을 되게 좋아해요. 이 눈썹 결 방향대로 이렇게 이렇게 한올한올 심어준다 생각하고 그리면 되게 자연스러운 눈썹을 그릴 수가 있거든요. 베네피트 프리사이슬리를 좀 좋아하는데 좀 비싸니까. 우리 가성비 제품 찾으시는 분들한테는 이 페리페라 스키니브로 추천드립니다. 자연스러운 꾸안꾸 느낌이기 때문에 이 뒤쪽 부분을 잡고서 손에 힘을 빼고 슬슬 그려주시는 게 좋아요. 이게 맨살에도 되게 잘 그려지는 편이어서 이걸로 아이라인 그려도 괜찮아요. 캐놓고서는 스크류 브러쉬로 슬슬 빗어주기. 그리고 제가 만원 이하의 팔레트를 가져왔습니다. 아이고 내가 영상 올릴 때 단종되지 않아야 되는데 이게 한정판이거든요, 여러분? 롬앤이랑 라인프렌즈가 콜라보한 베러데나이즈 미니예요. 제가 베러데나이즈는 원래 잘 썼잖아요. 근데 미니로 이렇게 나왔습니다. 지금까지 미니 팔레트라고 가져온 것들 중에 더더더 더, 더 미니 사이즈. 제가 가져온 건 말린 라그라스랑 말린 메밀꽃이에요. 말린 라그라스는 딱 웜톤용 섀도우 말린 메밀꽃은 딱 쿨톤용 섀도우입니다. 컬러 구성 같은 게 되게 비슷하거든요. 무펄 섀도우 세 가지랑 글리터 하나랑 근데 진짜 톤 차이인 것 같아요. 휴대성도 좋고 그리고 이 구성 자체가 이미 팔레트를 만드실 때 되게 고심해서 고르신 그런 컬러들이기 때문에 이 라인대로만 따라 하셔도 완전 선방하는 그런 조합이거든요. 오늘은 말린 메밀꽃을 써주겠습니다. 제가 빼박 웜톤인데도 생얼로 웜톤용 섀도우를 잘못 바르고 가면 조금 촌시러운 그런 느낌이 있기도 하거든요. 그래서 안정감 있는 이런 채도 빠진 쿨톤용 섀도우로 살짝 분위기 잡는 거는 괜찮은 것 같아요. 그두 번째까지 했으면 세 번째 이 제일 진한 거로는 아이라인처럼 그려줄 거예요. 근데 이제 아이라인처럼 날렵하게는 아닌 눈이 약간 깊어서 생긴 그림자처럼 연결을 해줍니다. <웃음> 다음에 꼬리를 딱 그려주고 남은 양으로 블렌딩을 쓱쓱 해주면서 경계를 흐트려주세요. 진짜 남은 양으로 여기 눈 아래쪽도 쓱쓱 한 다섯 번 정도? 굉장히 구체적이죠? <웃음> 이렇게 하면 섀도우는 끝. 이 뷰러는 필리밀리 거고요. 이것도 만원 이하 제품. 되게 쑥쑥 집혀가지고 가성비 되게 괜찮은 뷰러예요. 여기다가 아리따움 아이돌 리얼 래쉬 픽서. 그냥 마스카라 아니죠. 픽서입니다. 그래서 제 속눈썹만 이렇게 올려서 고정시켜준다는 느낌으로 아무래도 마스카라를 하게 되면 은그 마스카라를 한 느낌이 좀 있어요. 그래서 이번에는 제가 픽서로만 준비를 해봤거든요. 짠 지금 픽서 한 부분 딱 이렇게 고정이 되니까 좀더 또렷해지죠? 오나 속눈썹 많이 자란 것 같아. 이게 완전 투명은 또 아니고 살짝 아주 살짝 블랙 그런 느낌이 있어가지고 좀더 또렷해 보이는 것 같아요. 다른 픽서들에 비해서. 그리고 제 지금 입술 약간 예쁘지 않나요? 제가 이걸 미리 발라놔가지고 말씀을 못 드렸는데 이건 네이처 리퍼블링 모이스트 엔젤 립밤 플럼핑 딜라이트 레드 컬러입니다. 제가 예전에 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 이거 진짜 컬러 립밤들 중에서도 제가 되게 잘 쓰는 립밤이거든요. 파우치템이에요. 일단 기본적으로 립밤들이 가지고 있는 그런 촉촉한 보습이 되는 느낌 그거 당연히 있고요. 발림성이 되게 뻑뻑한 게 있는데 이건 되게 부드럽게 발려요. 그리고 컬러도 딱 지금 이런 파데플이나 생얼에 어울리는 살짝 생기 있어지는 이런 톤 이것까지 너무 마음에 들어가지고 진짜 제가 애정하는 립밤이거든요. 거기에다가 제가 좀 생얼일 때 여백이 좀 많이 보이는 편이어서 입술 입술이 유난히 더 옹졸해 보이는데 이게 플럼핑 효과가 있다 보니까 조금 덜 옹졸해 보인다고 할까요? 이런 생얼일 때 너무 찰떡인 템이에요. 플럼핑 효과가 있기 때문에 약간 입술이 화할 수가 있고요. 컬러 립밤 잘못 발랐을 때 입술 각질이랑 입술이랑 이렇게 막 떨어지는 그런 느낌도 적어서 저는 이거 정말 정말 추천합니다. 제가 이걸 언니한테 영업했더니 언니가 이걸 써보고서 너무 좋다고 가지고 나가가지고 이걸 이렇게 망가뜨려 봤어요. 이게 너무 더워서 다 녹아가지고 흘러내렸다고 하더라고요. 그래서 언니 다시 사준다고 하긴 했는데 이 나쁜 언니. 
진짜 립 제품, 틴트 립스틱 이런 종류에서 제가 파데프리 할때 가장 잘 쓰는 그런 립들을 가져왔습니다. 그 제품은 페리페라 잉크 무드 드롭 틴트인데요. 사실 다른 아이들도 예쁜 게 되게 많았어요. 근데 은근 만원 이하 제품 찾기 힘들더라고요. 근데 요거는 딱 만원. <웃음> 세이프 1호 코랄 소환이랑 7호 코랄 수준입니다. 이름만 봐도 아시겠죠? 코랄 코랄 <웃음> 코랄 소환이 좀더 오렌지 톤 코랄 수준이 좀더 핑크 톤이에요. 제가 생각하는 정석 코랄에 좀더 가까운 거는 이 1호거든요. 그래서 오늘은 1호를 발라줄 건데 얘네들이 마스크 프루프라고 광고를 해요. <웃음> 묻어남이 적기는 하지만 지속력이 그렇게 막 엄청 좋다 이렇게 얘기할 수는 없거든요. 난 솔직한 여자니까. 음? 착색도 제가 이렇게 지웠는데 바로 남잖아요. 발랐을 때 진짜 마스크에 찍혀 나오는 거는 없어요. 그래서 추천. 그리고 촉촉하게 발리기 때문에 입술이 그렇게 부담스럽지 않다는 점에서 또 추천을 드리고 싶고요. 짠! 너무 예쁘지 않나요? 딱 요런 파데프리 이런 메이크업에 딱 맞는 립 컬러 <웃음> 그리고 이게 완전 채도가 빠진 게 아니다 보니까 적당히 생기도 올려주고 너무 괜찮은 것 같아요. 자 이렇게 해서 오늘 10대 카롱이들을 위한 만원 이하 제품들로 하는 파데프리 메이크업 완성입니다. 어때요? 진짜 가성비 제품들로만 썼는데 되게 고급지지 않나요? 생각보다? 응? 게다가 파데나 뭐 컨실러나 하이라이터나 이렇게 무거운 것들이 올라간 것들이 아니어서 이런 여름철 후덥지근한 끈적끈적한 날씨에도 너무 잘 맞을 것 같고요. 분명히 이 영상을 보시고 아 뭐야 피부가 다 했잖아 라고 생각하시는 분들이 있을 수 있어요. 근데 진짜 아이러니하게도 제가 뷰티 유튜버지만 이 피부 화장 좀안 하시는 게 <웃음> 평소에 파데프리로 많이 다니시는 게 여러분들의 피부를 좀더 건강하게 유지할 수 있는 방법이라고 말씀을 드리고 싶어요. 저도 이렇게 뷰티 영상을 찍지만 일단 집 밖에 잘안 나가기도 하거니와 베이스 메이크업을 잘안 하는 상태로 많이 다니거든요. 그리고 꼭 뾰루지가 나더라도 저는 가리기보다는 트러블 패치 붙여놓거나 그냥 안 건들거나 해가지고 그 부분을 최대한 자연의 상태로 냅두려고 하는 편이기 때문에 좀더 회복이 빠른 것 같거든요. 여러분들도 특히 피부에 트러블이 많이 나는 시기인 우리 10대 카롱이 분들도 최대한 가리기보다는 자연의 상태로 그대로 냅둬서 치유를 해보시는 게 좋을 것 같아요. 이렇게 사람 들 학원에 관심이 없는 시대가 또 언제 오겠어요. 이럴 때 피부 장벽을 복구해놔야지. <웃음> 그럼 여러분 요즘 확진자도 좀 많아지고 있고 위험한 시국인데 여러분들 몸 조심하시고요. 오늘 영상도 도움이 많이 되셨다면 좋아요랑 구독 부탁드리고 댓글로도 많은 소통하길 바랍니다. 오늘도 끝까지 봐줘서 고맙고요. 그럼 오늘도 달콤한 하루 되세요. 안녕!